আসসালামু আলাইকুম লিডারটি ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল মার্কেটিং এর আপনারা হচ্ছেন 24 তম ব্যাচ 24 তম ব্যাচের আজকে হচ্ছে অষ্টম ক্লাস আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে আমরা ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার এবং অ্যাড ক্যাম্পেইন সম্পর্কে জানব তো আমি স্ক্রিন শেয়ার করে তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আশা করি আমার স্ক্রিনটা সবাই দেখতে পাচ্ছেন ट्रेडिशनल बुस्टिंग তো ট্র্যাডিশনাল ওয়ে এর যে বুস্টিং টা তারও দুইটা পদ্ধতি আমরা দেখেছিলাম একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি কিভাবে আমরা করতে পারি বা অর্গানিক্যালি কিভাবে করতে পারি আরেকটা দেখেছিলাম পেইড মেথড মানে ফেসবুকে আমরা ডলার খরচ করে কিভাবে পেইড ক্যাম্পেইনটা করতে পারি ঠিক আছে এই দুইটা পার্ট আমাদের দেখা হয়ে গেছে তো আজকে আমরা দেখব ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার সম্পর্কে জানব এবং অ্যাড ম্যানেজার তারপর অ্যাড ক্যাম্পেইন এই এই বিষয়গুলো আজকে আমরা জানব তা আমরা সবাই জানি যে ফেসবুক কোম্পানি এখন মেটাভার্স হয়ে গেছে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ মেসেঞ্জার তো ফেসবুকেরই একটা অংশ এই সবগুলো কি কি করেছে মেটার একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসছে ঠিক আছে তো এই যে অ্যাড ক্যাম্পেইন পেজ ক্রিয়েট করা পেজ ম্যানেজ করা এই সবগুলো কাজ কি করেছে একটা প্ল্যাটফর্মে বা একটা আমব্রেলার নিচে এনে দিয়েছে হচ্ছে মেটার কোম্পানি তো সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার ওইটাকে বিজনেস ম্যানেজার বলে তো আমরা আমাদেরকে কি করতে হবে বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিতে হবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিয়ে তারপর আমরা কাজ করতে পারবো ঠিক আছে তো আমি দেখাই কিভাবে করব আমরা সেটা আমি চ্যাট বক্সে একটা লিংক দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে ঠিক আছে এই লিংকটা আপনারা কপি করে রাখতে পারেন সংগ্রহ করে রাখতে পারেন অথবা আপনারা যদি অ্যাড্রেস বারে এসে লেখেন বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ওভারভিউ এই যে এখানে দেখেন ইউআরএলটা দেখেন বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ওভারভিউ এটা যদি টাইপ করেও লেখেন তাহলেও আপনারা এই পেজে চলে আসবেন বা এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাবেন তো সবাই একটু চ্যাট বক্সটাতে দেখেন আমি লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি এটা সংগ্রহ করে রাখেন অথবা টাইপ করে লিখলেও হয় ঠিক আছে রুমি আক্তার আপনার ক্যামেরাটা অফ করে দেন ক্যামেরাটা অফ করে দেন ক্লাসে একটু মনোযোগী হন ঠিক আছে চ্যাট বক্সে দেখেন সবাই আমি একটা লিংক দিয়েছি এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করলে আপনারা এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাবেন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমরা বিজনেস ম্যানেজারের একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য বিজনেস ম্যানেজার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কি করব অ্যাড্রেস বার এসে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ওভারভিউ এটা লিখে এন্টার প্রেস করলে আমরা এখানে আসব তো এখানে দেখেন ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্ট এটাতে যাব যাওয়ার পর দেখেন আমাদেরকে এখানে কি কি লাগছে বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে মানে বিজনেস ম্যানেজারে আমাদের বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে গেলে শুরুতে আমাদের কি লাগছে ইয়োর বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট নেম মানে আপনার বিজনেস বা অ্যাকাউন্টের একটা নাম দিতে হবে ঠিক আছে তো আমাদের ধরেন এটা যদি আমরা একটু মানে সহজভাবে চিন্তা করি যেমন ধরেন আপনার একটা দোকান আছে বা আপনার একটা বিজনেস আছে হ্যাঁ এটার মালিক তো আপনি ঠিক আছে আপনার আপনার নামটা তো এখানে আছে হ্যাঁ ইয়োর নেম এটা এটা হচ্ছে আপনি এটার মালিক আপনার নামটা এখানে আছে কিন্তু আপনার বিজনেস এর একটা নাম থাকতে হবে এটা আপনার নাম যে হতে হবে এরকম না আপনি আপনার বিজনেস এর যে কোনো নাম দিতে পারেন আপনি আপনার শপের বা দোকানের যে কোনো নাম আপনি রাখতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে যে কোনো একটা নাম আমরা দিব যার যেটা খুশি একটা নাম দিবেন এখানে দেখেন নামের ব্যাপারে ওরা কি সাজেস্ট করছে ইউর বিজনেস অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট নেম দিস শুড ম্যাচ দ্য পাবলিক নেম অফ ইউর বিজনেস সিন্স ইট উইল বি ভিজিবল অ্যাক্রস ফেসবুক ইট কান কন্টেন স্পেশাল ক্যারেক্টার এর মানে কি আপনি বিজনেস বা অ্যাকাউন্টের যে নামটা রাখবেন সেটা আপনার বিজনেস যে পাবলিক নেমটা আছে ওটার সাথে ম্যাচ হতে হবে মানে আপনি যদি ইমাজিন করেন যে আপনার একটা ফিজিক্যাল শপ আছে হ্যাঁ বা এখানে যারা আছে যাদের অনলাইনে বিজনেস আছে 
অনেকেরই অনলাইনে বিজনেস আছে তো বা দোকান আছে ওই নামটার সাথে মিল রেখে আপনারা কি করতে পারেন এখানে বিজনেস নামটা বা অ্যাকাউন্ট নামটা রাখতে পারেন তবে আপনারা এটা মনে রাখবেন যে বিজনেস নামের মধ্যে কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যায় না স্পেশাল ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট তারপর হ্যাশট্যাগ ডলার চিহ্ন পার্সেন্টেজ চিহ্ন এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা যাবে না হ্যাঁ জাস্ট একটা সিম্পল একটা নাম রাখবেন যেমন এখানে ওরা একটা নাম দিয়ে রেখেছে যে জাসপার্স মার্কেট হ্যাঁ এখানে আমি রাখতে পারি যে হ্যাঁ লিজাস মার্কেট বা এখানে আপনার যেমন উম্মে হাবিবা আছে উম্মে হাবিবাস মার্কেট বা উম্মে হাবিবাস শপ এরকম যার যেটা খুশি এরকম একটা অ্যাকাউন্ট নাম রাখবেন ঠিক আছে এরপর দুই নাম্বারে তো আপনার নামটা আছে এরপর তিন নাম্বারে হচ্ছে ইয়োর বিজনেস ইমেইল যে কোনো একটা বিজনেস এর কি থাকে একটা কন্ট্যাক্ট নাম্বার তো থাকে একটা ফোন নাম্বার একটা ইমেল যেহেতু এটা একটা অনলাইন বেস প্ল্যাটফর্ম তো একটা ইমেল অ্যাড্রেস একটা তো ঠিকানা থাকবে তো এখানে কি করব আমরা একটা ইমেল দিব তো এখানে ইমেলের ব্যাপারে দেখেন ওরা কি লিখেছে দিস শুড বি অ্যান ইমেল ইউ ইউজ টু কন্ডাক্ট কোম্পানি বিজনেস আপনার যদি কোনো বিজনেস থেকে থাকে বা কোম্পানি বিজনেস থেকে থাকে আপনি ওইটার ইমেলটা এখানে ব্যবহার করবেন উই উইল সেন্ড অ্যান ইমেল টু ভেরিফাই ইট এটার সাথে আমরা অনেক পরিচিত আমরা এতদিন ক্লাস করছি অনেক প্ল্যাটফর্মে আমরা অ্যাকাউন্ট করেছি আমরা দেখেছি কি আমাদের কোনো একটা অ্যাকাউন্ট করতে গেলে আমরা যে মেইলটা দেই ওখানে একটা ভেরিফিকেশনের করার জন্য একটা মেইল যায় একটা ভেরিফিকেশন কোড পাঠায় বা একটা মেইল যায় তো এখানেও তাই আপনি এখানে যেই মেইলটা দিবেন সেই মেইলে একটা ভেরিফিকেশন মেইল যাবে তা আপনি ওটাকে ভেরিফাই করবেন এরপর কি বলছে দেখেন সরি ইউ উইল অলসো রিসিভ কমিউনিকেশন রিগার্ডিং ইউর বিজনেস অ্যাকাউন্ট অ্যাট দিস ইমেইল মানে আপনার এই ইমেইলে মানে আপনার এই বিজনেস যারা জড়িত থাকবে তারা আপনার সাথে কমিউনিকেশন করবে এই মেলটা দিয়ে হ্যাঁ এখানে যে কোনো মেল আপনারা দিতে পারেন আপনি এই বিজনেস অ্যাকাউন্টের জন্য যে কোনো একটা মেল ব্যবহার করতে পারেন তো আমাদের তিনটা বিষয় কি কি লাগছে আমি আরেকবার বলি শুরুতে লাগছে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট নেম এরপর আপনার নাম মানে আপনার নাম বলতে আপনার প্রোফাইলের নাম ঠিক আছে আপনি যেই নামে প্রোফাইল ক্রিয়েট করেছেন সেটা এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলে রাখি অনেকেই আছেন এখানে বিভিন্ন নামে ফেসবুক আমরা অ্যাকাউন্ট করি হ্যাঁ যেমন ভোরের পাখি তারপর রাতের শিশির এরকম অদ্ভুত কিছু নামেও আমরা কি করি ফেসবুকে অনেকেই দেখেছি যে নিজের নাম ব্যবহার না করে অন্য রকম কিছু নাম রাখে এখানে আমরা যারা ডিজিটাল মার্কেটিং করতে এসেছি বা অনলাইন জগতে কাজ করতে এসেছি আমাদের এই বিষয়গুলো করলে হবে না হ্যাঁ কারণ এখানে এই বিষয়গুলো অনেক সেন্সিটিভ এখানে আপনাকে ভেরিফিকেশন করতে হবে একটা না একটা সময় গিয়ে আপনার ভেরিফিকেশন চাইবে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন কিন্তু চাইবে তখন দেখা যাবে যে আপনার প্রোফাইলের নাম হচ্ছে আলোর দিশারি আর আপনার নাম হচ্ছে হচ্ছে মাহফুজুর রহমান তো আপনি আপনি যখন ভেরিফাই করতে যাবেন তখন তো আপনার এনআইডির সাথে আপনার প্রোফাইলের নামটা ম্যাচ করবে না প্রোফাইলের নামের সাথে যখন ম্যাচ করবে না তখন আপনার আইডিটা কি করবে ওরা রেস্ট্রিক্টেড করে দেবে আপনার অ্যাকাউন্টটা ফেসবুক রেস্ট্রিক্টেড করে দেবে তাই আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যার যার জেনুইন নামে জেনুইন বলতে এনআইডি অনুসারে যার 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 যেটা নাম সেই নামে আপনাদের প্রোফাইল নামটা রাখবেন ফেসবুক প্রোফাইল নামটা সেই নামে রাখবেন ঠিক আছে তাহলে যখন ওরা রেস্ট্রিক্টেড করবে তারপর আপনি ভেরিফাই করলেও আপনার অ্যাকাউন্টগুলো বা পেজগুলো বা বিজনেস অ্যাকাউন্টগুলো আপনি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে হ্যাঁ নতুবা কিন্তু থাকবে না যদি আপনার নামের সাথে আপনার মানে প্রোফাইল নেমের সাথে আপনার এনআইডি নাম ম্যাচ না করে এরপর আমরা কি করব এই তিনটা ইনফরমেশন দিয়ে এখানে সাবমিট করব সাবমিট করলে পরে এই যে মেইল যেটা আমি এখানে দিব সেই মেইলটা কি করবে সেই মেইলে একটা ভেরিফিকেশন মেইল যাবে ওইটা আমরা ভেরিফাই করে নিলে তারপর আমাদের কি হবে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন বিষয় হচ্ছে আমরা কি করতে পারি একটা প্রোফাইল বা একটা অ্যাকাউন্ট একটা অ্যাকাউন্টের আন্ডারে আমরা শুধুমাত্র চারটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারব আমার এই কথাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবেন ধরুন আমার প্রোফাইল হচ্ছে ফারজানা খানুম লিজা হ্যাঁ আমি এই প্রোফাইলের আন্ডারে আমার চারটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট এই যে যেই অ্যাকাউন্টটা আমরা আজকে ওপেন করছি এটাকে বিজনেস অ্যাকাউন্ট বলে বিজনেস ম্যানেজারের আন্ডারে বিজনেস অ্যাকাউন্ট চারটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করার অপশন আমি পাবো ঠিক আছে এর বেশি কেউ পাবে না তো আমরা কি করব ক্লাস পারপাস বা প্র্যাকটিস পারপাস আমরা একটাই সবাই ওপেন করব ঠিক আছে একসাথে চারটা ওপেন করে দিন না 
একটা ওপেন করেন একটা ওপেন করে নিয়ে তারপর একটু প্র্যাকটিস করেন হ্যাঁ আর খুব বেশি প্রয়োজন হলে দুইটা করেন তার বেশি করেন না যখন আপনারা মার্কেট প্লেসে কাজ করতে যাবেন বাকি দুইটা আপনি সেভ করে রাখেন বাকি দুইটা তখন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমার কিন্তু অলরেডি বিজনেস অ্যাকাউন্ট করা আছে আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট আছে তাই বলে আমি এখানে নতুন করে আর কোনো বিজনেস অ্যাকাউন্ট করছি না কিন্তু আমি প্রসিজারটা বলে দিলাম আপনাদেরকে আমি লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি চ্যাট বক্সে ওটাতে ক্লিক করলে আপনারা এই ইন্টারফেসে আসবেন আসার পর এখানে বিজনেস বা অ্যাকাউন্ট নাম দিবেন আপনার প্রোফাইলের নাম এটা বাই ডিফল্ট থাকবে এরপর এখানে একটা মেল দিয়ে সাবমিট করলে আপনার মেইলে একটা ভেরিফিকেশন মেল যাবে ওইটাকে ভেরিফাই করলে আপনার এই বিজনেস অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে ঠিক আছে একদম সিম্পল তো আমি এটা কেটে দেই দেওয়ার পর দেখেন এরপর বিজনেস অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার পর আমি আরেকটা লিংক দিচ্ছি আপনাদেরকে চ্যাট বক্সে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনারা এখানে চলে আসবেন এটা দুই নাম্বার লিঙ্ক এটাও একটু সেভ করে রাখেন অথবা যদি টাইপও করেন তাহলেও পেয়ে যাবেন টাইপ করবেন হচ্ছে হচ্ছে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেটিংস ঠিক আছে এটা টাইপ করলেও আপনারা এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাবেন এই ইন্টারফেস বলতে মানে আপনাদের অ্যাকাউন্ট নামের মানে বিজনেস অ্যাকাউন্টের ইন্টারফেসটা দেখতে পাবেন আমি লিঙ্কটা আরেকবার বলে দিচ্ছি বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেটিংস এতটুকু টাইপ করলে আপনারা এখানে পাবেন তো এরপর দেখেন এটা হচ্ছে আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট তো এটাকে যদি আমি ড্রপ ডাউন করি এখানে দেখেন আমার বিজনেস অ্যাকাউন্টে আমার পেজটা আমি রেখেছি তো এখানে দেখেন অনেকগুলো ট্যাব আছে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানতে থাকবো এগুলোর কাজ কি কিভাবে কি করতে হয় সেগুলো আমরা জানতে থাকবো তো শুরুতে আছে পিপল এখানে ইউজার আমরা শুরুতে আছে পিপল তো পিপলটা কি এখানে ডান পাশে দেখেন এখানে অ্যাড করা যায় পিপল মানে হচ্ছে আপনি আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্টে কোনো মানুষকে যদি অ্যাড করতে চান তাহলে আপনি কি করবেন এই যে এখানে অ্যাডে যাবেন তো অ্যাডে যাওয়ার পর আপনি আপনার যে অ্যাকাউন্টটা এটার অ্যাডমিন হচ্ছেন আপনি অ্যাডমিন মানে কি আপনার হচ্ছে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন আপনি আপনি হচ্ছেন এই পেজের মালিক ঠিক আছে তো ধরুন আপনি আপনার একটা শপ আছে একটা দোকান আছে ধরেন একটা ফার্মেসি আছে তো এই ফার্মেসিতে মালিক হচ্ছেন আপনি কিন্তু আপনার একজন ক্যাশিয়ার লাগবে যে আপনার লেনদেনগুলো হিসাব রাখবে যাবতীয় ক্রয় বিক্রয় কত টাকা আসলো গেল বিজনেসে কত টাকা ইনভেস্ট হলো কত টাকা সেল হলো এই বিষয়গুলো সে এই বিষয়গুলো সে নজর রাখবে বা এই বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব থাকবে তার তো সে কি আপনার বিজনেসে একজন কর্মচারী বা এমপ্লয়ি তো আপনি কি করতে পারেন আপনার এই যে এটাও একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট তাই না আমাদের এটাও কি একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট অনলাইনে তো আপনি কি করতে পারেন আপনার এই বিজনেস অ্যাকাউন্টে এমপ্লয়ি নিযুক্ত করতে পারেন মানে আপনি এখানে কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারেন তো তার জন্য আপনি এই যে এমপ্লয়ি অ্যাক্সেস এটা দেখেন এই যে ব্লু বাটনটা অন করা আছে হ্যাঁ যে আপনি এমপ্লয়ি করতে চাচ্ছেন কাউকে তো তার জন্য কি করতে হবে আপনি যাকে আপনার এমপ্লয়ি হিসেবে নিযুক্ত করতে চাচ্ছেন তার এখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিতে হবে ঠিক আছে তার ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি এখানে দিবেন দিয়ে পরে এমপ্লয়ি অ্যাক্সেসটা তো এরকম ব্লু করা থাকবে এরপর এই যে শো অ্যাডভান্স অপশনস এটা থেকে যদি ড্রপ ডাউন করি তাহলে দেখতে পাবেন এখানে কি করা যায় তিনটা রোল সে প্লে করতে পারে মানে তার তিনটা কাজ করার ক্ষমতা থাকবে কি কি দেখেন শুরুতে হচ্ছে ফিনান্স অ্যানালিস্ট এরপর হচ্ছে ফিনান্স অ্যাডিটর এরপর হচ্ছে ডেভেলপার মানে তিনটা কাজ সে করতে পারবে আপনি যদি তাকে ফিনান্স অ্যানালিস্ট হিসেবে রাখতে চান মানে এমপ্লয়ি রাখছেন একজন কর্মচারী আপনি রাখছেন তাকে আপনি কোন দায়িত্বটা দিতে চান তাকে কি আপনি আপনার ফিনান্স অ্যানালিস্ট বানাতে চান তাহলে এটাকে আপনি এভাবে ব্লু করে দিবেন মা বা বাটনটাকে অন করে দিবেন তারপর আপনি যদি চান যে তাকে ফিনান্স অ্যাডিটর করতে তো এটাকে আপনি ব্লু করে দিতে পারেন ঠিক আছে তো আপনি আবার ডেভেলপার করতে চাইলে এভাবে ব্লু করে দিতে পারেন তো আপনি আবার যদি চান না সে শুধুমাত্র কি করবে আমার এখানে ফিনান্স অ্যাডিটর হিসেবে কাজ করবে তো আপনি শুধুমাত্র এই ক্ষমতাটা তাকে দিতে পারবেন ঠিক আছে তো এই কাজগুলো মানে 
আপনি তাকে নিযুক্ত করতে পারেন আপনার এই বিজনেসে এই রোল গুলো দিয়ে বা এই কাজ গুলো দিয়ে তাকে নিযুক্ত করতে পারেন তো এভাবে করে নিয়ে আপনি যদি নেক্সট করেন তাহলে আপনি এই যে মেল যাকে নিযুক্ত করছেন মেল ওখানে একটা মেল যাবে তারপর সে যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে তখন সে কিভাবে আপনার এই বিজনেস অ্যাকাউন্টে সে এমপ্লয়ি হিসেবে নিযুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা সহজ একটা বিষয় এটা তেমন কোনো জটিল কিছু না এরপর দেখেন আপনি এই বিজনেস একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট এটা তো আমার একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট বিজনেস অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমরা কি করতে পারি অনেকগুলো পেজ রাখতে পারি ঠিক আছে এখানে দেখেন আমার একটা পেজ আছে যে ফার্জানাস ডিজিটাল পয়েন্ট একটা পেজ আছে তো আপনি চাইলে এখানে আরো অনেকগুলো পেজ রাখতে পারেন তার জন্য কি করতে হবে সার্চ বাই আইডি অর নেম আপনি যে কোনো একটা নাম পেজের নাম লিখে এখানে সার্চ করলে এখানে দেখাবে অথবা একটা আইডি আইডিটাও এনে আপনি কি করতে পারেন এখানে ইয়ে বসিয়ে দিলে এখানে আপনি এই অ্যাসেট অ্যাসেট মানে কি সম্পত্তি তো একটা বিজনেস অ্যাকাউন্টের অ্যাসেট হচ্ছে তার পেজগুলো পেজগুলোকে সম্পদ বলা হয় তো আমি ধরুন এখানে যদি লেখি এল ডি এম এল ডি এম কত যেন এল ডি এম चौबीस बैच केज क्रिएशन क्लस नहीं আচ্ছা যেটা বোঝাতে চেয়েছি যে আপনি যদি কোন একটা পেজ আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্টে অ্যাড করতে চান তাহলে আপনি এখানে ওই পেজটার নাম লিখে অথবা তার আইডিটা লিখে এখানে বসিয়ে দিলে এখান থেকে নিয়ে নিবে ঠিক আছে যেমন আমি যে আমার যে পেজটা ফার্জানাস ডিজিটাল পয়েন্ট এটাকে আমি এখানে অ্যাসাইন করেছি এটা অ্যাসেট হিসেবে এখানে রেখে দিয়েছি ঠিক আছে তো এরপর আমরা আবার বাপাশে চলে আসি এখানে পিপলটা আমরা দেখেছি এরপর আসেন পার্টনার একটা বিজনেসে শুধুমাত্র মালিক থাকে না অনেক সময় পার্টনারও আমাদের নিযুক্ত করতে হয় তাই না যে এই পার্টনার কি করবে আমার অংশীদার হবে আমার এই বিজনেসে আমি পার্টনার নিযুক্ত করব তো আমার অ্যাবসেন্সে বা সে আমাকে হেল্প করার পারপাসে তাকে আমি নিযুক্ত করব ঠিক আছে এখানে দেখেন পার্টনার টু শেয়ার অ্যাসেটস উইথ গিভ দেম পারমিশন টু ওয়ার্ক অন ইউর অ্যাসেটস সো দে ক্যান হেল্প ইউ ম্যানেজ পেজেস অর অ্যাপস আপনি কি করতে পারেন তাকে পারমিশন দিতে পারেন যে আপনার যে অ্যাসেট আছে অ্যাসেট মানে কি এখানে অ্যাসেট হচ্ছে আপনার পেজ যেটা আপনার যে পেজগুলো আছে সেটাকে কি সে কি করতে পারবে আপনাকে হেল্প করতে পারবে সেগুলো ম্যানেজ করতে ম্যানেজ মানে কি এখানে সে নিয়মিত পোস্ট টোস্ট করতে পারবে তারপর কতটা রিচ হলো কত কি আসো বিষয় এগুলো সবকিছু সে দেখতে পারলো অথবা তার আরেকটা ক্ষমতা কি থাকবে সে আপনার এখান থেকে অ্যাড রান করার ক্ষমতা রাখবে মানে আপনি যাকে পার্টনার বানাবেন দেখুন একটু আগে ছিল কি এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি কিন্তু এই ক্ষমতা গুলো ছিল না এমপ্লয়ি শুধুমাত্র আপনার ফিনান্সিয়াল বিষয়গুলো বা ওইগুলো সে দেখার ক্ষমতা রাখতো কিন্তু আপনি পার্টনার যদি কাউকে নিযুক্ত করেন তার ক্ষমতা কি থাকবে সে কিন্তু পেজটাকে ম্যানেজ করার ক্ষমতাও রাখবে অথবা সে অ্যাড রান করার বা অ্যাড ক্যাম্পেন গুলো দেখারও ক্ষমতা তার থাকবে তো এর জন্য আমরা কি করব এখানে অ্যাড যদি করি এখানে বলছে পার্টনার বিজনেস আইডি আচ্ছা আমি একটু পড়ে শোনাই আপনাদের অ্যাড এ নিউ পার্টনার টু অ্যালো দ্যাম টু অ্যাক্সেস অ্যাসেটস ইউর বিজনেস ওনস ওয়াইল দে উইল হ্যাভ অ্যাক্সেস টু ইউজ দ্যাম ইউর বিজনেস উইল স্টিল বি ইন কন্ট্রোল অফ দ্য অ্যাসেটস এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে আপনি একজন নতুন পার্টনারকে অ্যালো করবেন আপনার বিজনেসটাকে ওন করার জন্য মানে আপনার বিজনেসটাকে সে মানে অধিকার থাকবে তার এটাকে ম্যানেজ করার জন্য সে এটা ম্যানেজ করবে ঠিকই কিন্তু এটার ইউর বিজনেস উইল স্টিল বি ইন কন্ট্রোল অফ দ্য অ্যাসেট কিন্তু আপনার এই যে মূল নিয়ন্ত্রণটা যেটা সেটা ওই অ্যাসেটেরই থেকে যাবে তো তার জন্য আমরা কি করব যাকে আমরা পার্টনার বানাতে চাচ্ছি তার বিজনেস আইডিটা এখানে বসিয়ে আমরা নেক্সট করলে এই নেক্সট স্টেপে যাব এখন বলেন যে বিজনেস আইডিটা কোথায় পাবো যে এখানে বিজনেস আইডি বলছে এই বিজনেস আইডিটা কি এই যে একটু ইউআরএল টা সবাই খেয়াল করেন উপরে আচ্ছা এটা কেটে দিয়ে আমি আবার দেখাই এই যে দেখেন এটা আমার বিজনেস অ্যাকাউন্ট না 
আমি এই যে এখান থেকে কি করলাম ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট করার পরে আমার আমি এরপরের যে লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিলাম সেখানে যাওয়ার পরে হচ্ছে এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করার পরে আমি এখানে আসছি হ্যাঁ এরপর দেখেন আমার ইউআরএলটা সবাই একটু দেখেন এই যে এখানে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম সেটিংস তারপর স্ল্যাশ পার্টনার এই যে বিজনেস আইডি বিজনেস আইডি তারপর ইকুয়াল টু দিয়ে দেখেন একটা অনেক বড় একটা নাম্বার দেখাচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার বিজনেস আইডি মানে আমি একটু আগে যেভাবে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা ক্রিয়েট করে আসলাম এখান থেকে ক্রিয়েট করে আসলাম করার পরে আমাকে এই আইডিটা ওরা দিয়েছে সব মানুষ মানে যারাই বিজনেস অ্যাকাউন্ট করবে প্রত্যেকের বিজনেস আইডি ইউনিক হবে একজনার সাথে আরেকজনার বিজনেস আইডি কখনোই ম্যাচ করবে না হ্যাঁ সবার আলাদা আলাদা স্বতন্ত্র বিজনেস আইডি থাকবে তো আপনি যাকে পার্টনার নিযুক্ত করবেন তারও কি থাকতে হবে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে মানে কি তারও সেও কি করবে এখানে ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট করে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট সে তার ক্রিয়েট করা থাকতে হবে তারপর গিয়ে সে পার্টনার হতে চাইলে আমরা কি করব এখানে তার বিজনেস আইডিটা বসাবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার বিজনেস আইডি এই যে ইউআরএল যেটা এটা আমার বিজনেস আইডি ধরুন আমি আপনাদের মধ্যে থেকে ফারুক ভাইয়ার ফারুক ভাইকে আমার এখানে বিজনেস ইয়েতে পার্টনার বানাতে চাচ্ছি তখন ফারুক ভাইয়া কি করবে তার বিজনেস আইডিটা আমাকে প্রোভাইড করবে সে আমাকে এই বিজনেস আইডিটা দিবে দিলে পরে আমি কি করব এখানে বিজনেস আইডিটা বসিয়ে নেক্সট করব তখন তার কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে তারপর সে যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে তখন সে আমার কি করবে এখানে বিজনেসে সে পার্টনার নিযুক্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা একদম সিম্পল বিষয় তেমন জটিল কিছু না আচ্ছা এখানে দেখেন অ্যাড এ নিউ পার্টনার অ্যান্ড রিকোয়েস্ট ওয়ার্ক অন আচ্ছা এটাও সিমিলারই এটা ইয়ে না আচ্ছা গেট স্টার্টেড করে এইভাবে করা যায় তো এটা আমি দেখাচ্ছি না এরপর আমরা একটু নিচে নামি যেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সেটা একটু দেখি আচ্ছা চ্যাট বক্সে কি লেছেন আচ্ছা বাংলার ফিশ অ্যান্ড মিট আচ্ছা ঠিক আছে এরপর আমাদের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট এই যে পেজেস পেজেসটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আমরা এই কাজগুলো শিখছি কি জন্য আমরা কাজগুলো শিখছি যে পরবর্তীতে আমরা কি করব মার্কেট প্লেসে গিয়ে বা মার্কেট প্লেসের বাইরে যেখানেই কাজ করি না কেন আমরা তো কাজ করব হচ্ছে অন্য অন্য কারো অ্যাকাউন্টে তাই না আমরা আমাদের ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টের অ্যাড রান করব তার অ্যাকাউন্ট আমি আমরা তার পেজ আমরা ম্যানেজ করব এটাই তো ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে আমাদের মূল কাজ তাই না তো এখন ধরুন আপনাকে কোনো একজন ক্লায়েন্ট বললো তার অ্যাকাউন্ট থেকে ইয়ে করতে অ্যাড রান করতে তো আপনি কিন্তু তাকে কখনোই বলবেন যা কখনোই তাকে বলবেন না যে তোমার পেজের আমাকে অ্যাডমিন বানিয়ে নাও বা তোমার মেইল বা পার্সোনাল ক্রেডেন্সিয়াল গুলো আমাকে দাও এই কথাগুলো কিন্তু বলা যাবে না এই কথাগুলো হচ্ছে একদমই আনপ্রফেশনাল কথা আমরা কি বলবো যে আমাকে তোমার পেজে ইয়ে করো এই যে দেখেন এখানে পেজে সে গেলে অ্যান্ডার আইডি অ্যাসেট নেম এখানে অ্যাড অ্যাডে যদি যাই এখানে তিনটা অপশন আছে অ্যাড এ পেজ রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেস টু এ পেজ আর একটা হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ পেজ তা আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করব তখন আমরা বলবো যে মানে রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেস টু এ পেজ এটা এটা চাইবো আমরা আমাদের মানে ওর পেজে আমরা অ্যাক্সেস চাইব মানে তার পেজে কাজ করার জন্য আমরা পারমিশন চাইবো ঠিক আছে তো আমরা কখনোই বলবো না তার পার্সোনাল ক্রেডেন্সিয়াল গুলো তার ইমেল পাসওয়ার্ড এগুলো চাইবো না বা আমরা বলবো না যে তোমার পেজের অ্যাডমিন আমাকে বানায় দাও অ্যাডমিন তো সে থাকবে সে আপনাকে কখনোই অ্যাডমিন বানাবে না হ্যাঁ আর আপনি যখন বলবেন যে অ্যাডমিন বানিয়ে দেন তখন সে বুঝে ফেলবে যে আপনি আনপ্রফেশনাল তো আমাদের আমি তো তার পেজের অ্যাডমিন হয়ে তো আমার লাভ নাই বা অ্যাডমিন হওয়ারও প্রয়োজনও নাই আমার কাজ কি আমার কাজ হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমি তার পেজটাকে ম্যানেজ করব বা তার পেজে আমি অ্যাড ক্যাম্পেইন করব তো তার জন্য আমাকে অ্যাডমিন হতে হবে না এখন এই যে নতুন আপডেট গুলো এসছে এই কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে গেছে হ্যাঁ তো আমরা যখন পেজেসে গেলাম অ্যাডে যাওয়ার পর দেখেন তিনটা অপশন দেখতে পাচ্ছি শুরুতে যেটা আছে অ্যাড এ পেজ তো অ্যাড এ পেজটা কি ইউর বিজনেস অলরেডি ওনস দিস পেজ অর ইউ নিড টু ও নিড ফর এক্সাম্পল অ্যানাদার কোম্পানি ক্রিয়েটেড দ্য পেজ ফর ইউ ক্লেমিং এ পেজ মুভস ইট ইন টু বিজনেস ম্যানেজার আচ্ছা এর মানে হচ্ছে আপনার এই বিজনেস মানে বিজনেস অ্যাকাউন্টটা বা বিজনেসের মধ্যে অলরেডি মানে আপনি একটা পেজের মালিক অথবা আপনি কি চাচ্ছেন কোন একটা পেজের ওনারশিপ চাচ্ছেন বা মালিক চাচ্ছেন 
তো এর জন্য আপনি কি করবেন অ্যাড এ পেজে যাবেন তো অ্যাড এ পেজে যদি যাই তো এখানে দেখেন কি বলছে অ্যাড এ ফেসবুক পেজ অ্যাড এ ফেসবুক পেজ ইফ ইউর বিজনেস অলরেডি ওনস দ্য পেজ ইফ ইউ ওয়ার্ক ফর এন এজেন্স আচ্ছা এই একই কথা বারবার আসছে তো আমরা এখানে কি করব পেজের পেজটা অ্যাড করার জন্য এখানে ফেসবুক পেজ নেম অথবা ইউআরএলটা বসাবো মানে আমরা ফেসবুক পেজের নেম বা ইউআরএলটা বসিয়ে বসালেই তারপর অ্যাড পেজ করলে এখানে চলে আসবে কি এই যে দেখেন এল ডি এম ফরটিন হ্যাঁ এটা ফরটিন ব্যাচের জন্য আমি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে করেছিলাম তখন আমি কি করব ধরুন এল ডি এম ফরটিন যে ব্যাচটা আছে আমার এটাকে আমি কি করতে চাচ্ছি এই বিজনেস অ্যাকাউন্টে অ্যাড করতে চাচ্ছি তো অ্যাড করার জন্য আমি জাস্ট এল ডি এম লেখার পরে ওরা শো করলো হ্যাঁ তো আপনি নামটাও লিখতে পারেন অথবা ইউআরএল থাকে ইউআরএলটা এনে বসিয়ে এখানে অ্যাড এ পেজ এখানে এই যে অ্যাড এ পেজ করলেই এটা অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এই অ্যাড এ পেজ করার জন্য ওই পেজের অ্যাডমিন কিন্তু আপনাকে হতে হবে মানে ওই পেজটার ওনার কিন্তু আপনাকে হতে হবে দেখেন সিন্স ইউ আর অলরেডি পেজ ইউ রিকোয়েস্ট ওয়াজ অ্যাপ্রুভ অটোমেটিক্যালি মানে আমি যেহেতু এই পেজের অ্যাডমিন মানে এল ডি এম ফরটিনটা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে খোলা হয়েছে আমার প্রোফাইল থেকে আমি খুলেছি তাহলে আমি অ্যাডমিন এটা আর অ্যাপ্রুভালের দরকার হয় নাই এটা কি করলো সে তারা অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিল হ্যাঁ তো আমি এটা ক্লোজ করে দিলাম এই যে দেখেন এখন দুইটা পেজ আমার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে শুরুতে ছিল ফারজানাস ডিজিটাল পয়েন্ট এটা আর এইমাত্র আমি কি করলাম এল ডি এম ফরটিন যে পেজটা সরি পেজটা এটাকে আমি অ্যাড করে নিলাম তো এটা বোঝা গেছে যে অ্যাড এ পেজটা কি মানে আপনি কোনো পেজের মালিক বা আপনি চাচ্ছেন কোন পেজের এক্সেসটা চাচ্ছেন তার জন্য অ্যাড এ পেজে গিয়ে ওই পেজের নাম অথবা ইউআরএলটা লিখে অ্যাড পেজ করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপর যেটা রিকোয়েস্ট এক্সেস টু এ পেজ এটা কি দেখেন ইউর বিজনেস নিডস টু ইউজ দিস পেজ অন বিহাফ অফ অ্যানাদার বিজনেস ফর এক্সাম্পল ইউ ওয়ার্ক ফর এন এজেন্সি অ্যান্ড ইউ ওয়ান্ট টু রান অ্যাডস অন ক্লায়েন্ট পেজ এটা হচ্ছে আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট মানে আমরা কি করব রিকোয়েস্ট এক্সেস করব পেজের ইয়ের জন্য এক্সেস পাওয়ার জন্য মানে আমরা ক্লায়েন্টকে রিকোয়েস্ট করব ঠিক আছে তো এটা কি করবো দেখেন এখানে কি বলছে ফেসবুক পেজ নেম অর ইউআরএল আচ্ছা এখানে একটু পড়ে শোনাই রিকোয়েস্ট এক্সেস টু এ ফেসবুক পেজ ইফ ইউর বিজনেস নিডস টু ইউজ দিস পেজ অন বিহাফ অফ আয়নান্দার বিজনেস মানে আপনার প্রয়োজন হচ্ছে যে আপনি তার হয়ে এই মানে ফেসবুক পেজটাকে আপনি ইয়ে করবেন চালাবেন বা আপনি ম্যানেজ করবেন এটা আপনার প্রয়োজন হচ্ছে তো এখানে এক্সাম্পল হিসেবে ইউ ওয়ার্ক ফর এন এজেন্সি ধরুন আপনি একটা এজেন্সিতে কাজ করেন বা এজেন্সির জন্যে কাজ করেন তো ইউ ওয়ান্ট টু রান অ্যাডস আপনি কি করতে চাচ্ছেন অ্যাড রান করতে চাচ্ছেন বা অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে চাচ্ছেন কার জন্য ক্লায়েন্টের পেজের জন্য ক্লায়েন্টের পেজের জন্য আপনি অ্যাড রান করতে চাচ্ছেন তাহলে কি হবে দ্য পেজ আপনি কি করবেন রিকোয়েস্ট এক্সেস চাইবেন রিকোয়েস্ট এক্সেস চাইলে মানে আপনি এখানে কাজ করার সুযোগ পাবেন আপনি অ্যাড রান করার ক্ষমতা রাখবেন কিন্তু এই পেজের যে মূল মালিক সেটা কিন্তু ওই মালিকেরই থেকে থাকবে মানে সে ওইটার অ্যাডমিন থাকবে কিন্তু আপনার শুধুমাত্র ক্ষমতা থাকবে কি ওই পেজের এক্সেসটা নিয়ে আপনি শুধুমাত্র অ্যাড রান করার ক্ষমতাটা রাখবেন হ্যাঁ রান অ্যাডস এই ক্ষমতাটা শুধু আপনার থাকবে তো তার জন্য আপনি আপনি কি করবেন আপনার এখানে ক্লায়েন্টের ফেসবুক পেজ বা নেম বা ইউআরএলটা দিয়ে রিকোয়েস্ট এক্সেস এটা যদি করেন তখন তার কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে মানে আপনার ক্লায়েন্টের কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে সে যদি এটা অ্যাকসেপ্ট করে তা তখন আপনি কি হবে আপনি এটার অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবেন তার অ্যাকাউন্টে গিয়ে আপনি অ্যাড রান করার অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবেন তো আবার এখান থেকে কি করা যায় নতুন পেজ ক্রিয়েট করা যায় আমরা কি দেখেছিলাম যে প্রোফাইল থেকে আমরা পেজ ক্রিয়েট করি তো দেখেন এই যে বিজনেস ম্যানেজারটা কতটা প্রফেশনাল হয়ে গেছে যে সবগুলো কাজ কি করছে সে একটা প্ল্যাটফর্মের ভিতরে নিয়ে আসছে তা আপনি এখান থেকে কি করতে পারেন আবার নতুন করে পেজও ক্রিয়েট করতে পারেন এটার ইন্টারফেসটাও একই রকম মানে খুব একটা পার্থক্য নাই মানে আপনি এখানে ক্যাটাগরি চুজ করবেন ক্যাটাগরি চুজ করে নিয়ে নেক্সট করলে দেখবেন যে একই রকম দেখাচ্ছে এটা আর এখন দেখাচ্ছি না আমি ক্যান্সেল করে দিই ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা পেজ ক্রিয়েট করতে পারি তো পেজ এখান থেকে পেজ ক্রিয়েট করলে একটা অসুবিধা আছে সেটা হচ্ছে যদি কোনো কারণে আপনার এই বিজনেস অ্যাকাউন্টটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় 
তাহলে আপনার ওই পেজটাও রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি আছে হ্যাঁ বিজনেস অ্যাকাউন্টটা যদি রেস্ট্রিক্টেড হয়ে যায় কিন্তু আপনি যখন প্রোফাইল থেকে করবেন তখন এটার পসিবিলিটি থাকবে না তো এটা তো গেল পেজেস বোঝা গেল আচ্ছা এরপর দেখেন নিচে কি আছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাড অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে বলি আমি একটু আগে বলেছিলাম যে একটা প্রোফাইল থেকে আমরা চারটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো আর চারটা বিজনেস অ্যাকাউন্টের জন্য একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবো হ্যাঁ একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটাই থাকবে একটার বেশি অ্যাড অ্যাকাউন্ট করা যায় না তো এর জন্য আমরা কি করবো অ্যাড অ্যাকাউন্টের জন্য এই যে অ্যাড এটাতে যখন যাব সবগুলোর ইন্টারফেস কিন্তু একই রকম যেটা বলছিলাম একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট করা যাবে হ্যাঁ অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটাই থাকবে তো শুরুতে আমার এখানে অ্যাড অ্যাকাউন্ট করা নাই হ্যাঁ তার জন্য আমরা কি করব ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাড অ্যাকাউন্টে যাব তো ক্রিয়েট এ নিউ সরি ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাড অ্যাকাউন্টে গেলে এখানে অ্যাড অ্যাকাউন্টের একটা নাম দিতে হবে হ্যাঁ এটা যে কোনো নাম দিলেই হয় অ্যাড অ্যাকাউন্টের তারপর টাইম জোনটা মিলিয়ে নেবেন এটা এটাই থাকবে এশিয়া ঢাকা আমরা আমাদের লোকেশন অনুযায়ী আর কারেন্সিটা ইউএস ডলার থাকবে এখানে পেমেন্ট ইনফরমেশনটা ইউ উইল বি অ্যাবল টু অ্যাড পেমেন্ট আছে এরপর এটাকে নেক্সট করলে এই সব ইনফরমেশনগুলো নেক্সট করলে তারপর আপনার পেমেন্ট ইনফরমেশনটা দিতে হবে পেমেন্ট ইনফরমেশন হচ্ছে আপনার এটা লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছিলাম যে পেমেন্ট মেথডটা ওখানে কি করতে হয় আপনার ডুয়েল কারেন্সি যে কার্ডটা থাকে সেটার কার্ডের নাম তারপর হচ্ছে সিভিভি নাম্বার তারপর এক্সপায়ার ডেট তারপর কার্ডের নাম্বার এই ইনফরমেশন গুলো দিলে এখানে অ্যাড অ্যাকাউন্টের সাথে ওইটা যুক্ত হয়ে যাবে আর আপনি যদি আপনার এই বিজনেস অ্যাকাউন্টে কোনো একটা মানে অন্য একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে চান তাহলে দেখেন কি করতে হবে অ্যাড অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইফ ইউর বিজনেস উইল কন্ট্রোল ক্যাম্পেন্স অ্যান্ড বিলিং ফর দিস অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইফ ইউ ওয়ার্ক ফর অ্যান এজেন্সি ইউ শুড রিকোয়েস্ট এক্সেস টু ক্লায়েন্টস অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইনস্টিট মানে আমরা আমরা তো কাজ করবো কি ধরেন আপনি একটা এজেন্সি হিসেবে কাজ করবেন বা ফ্রিলান্সার হিসেবে বা ডিজিটাল মার্কেটার হিসেবে কাজ করবেন তো আপনি আপনি যখন ক্যাম্পেইন করবেন তো ওইটার টাকা কে দিবে বা ওইটার ক্যাম্পেইনের যে খরচটা হবে সেটা তো আপনার ক্লায়েন্ট দিবে ঠিক আছে ওইটার জন্য আপনাকে ওরিড হতে হবে না ওইটার ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকে হ্যাঁ আমরা আমাদের আমরা বাংলাদেশিরা বা সাবকন্টিনেন্টে যারা আছি তারাও এখনো মানে এই বিষয়গুলো এতটা আমরা এক্সপার্ট না কিন্তু বাইরের দেশে যারা ক্লায়েন্ট আছে যারা ফেসবুক মার্কেটিং করে তাদের সবারই এই প্ল্যাটফর্মে ওরা অনেক পরিচিত তাদের বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সব ইয়ে করা থাকে পেমেন্ট মেথড সব কিছু অ্যাড করা থাকে আপনার কাজ হচ্ছে জাস্ট তার কাছে শুধুমাত্র এক্সেসটা নিয়ে নেবেন এক্সেসটা নিয়ে পরে আপনি জাস্ট তার অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাড ক্যাম্পেইন করেন বা তার অ্যাকাউন্ট ম্যানেজ তার পেজ ম্যানেজ করেন ওইটা শুধুমাত্র আপনার কাজ আপনাকে এগুলো নিয়ে যেমন একটা ভাবতে হয় না শুধুমাত্র তার কাছ থেকে এক্সেস নিতে পারলেই আপনি তার অ্যাকাউন্টে সব কাজগুলো ম্যানেজ করতে পারবেন তো এখানে কি বলছে অ্যাডিং অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট মুভস ইট ইন টু বিজনেস ম্যানেজার গোয়িং ফর আর ওনলি ইউর বিজনেস উইল বি অ্যাবল টু অ্যাসেন্ট পারমিশন টু দিস আচ্ছা এখানে কি বলছে দেখেন ওয়ান্স ইউ হ্যাভ অ্যাডেড অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইন বিজনেস ম্যানেজার ইউ ক্যান রিমুভ ইট আপনি যখন একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাড করে দিবেন আপনি এটা রিমুভ করতে পারবেন না মানে একটা বিজনেস অ্যাকাউন্টে একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে আর এ একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট যখন আপনি অ্যাড করে দেবেন এতে আপনি রিমুভ কর আর রিমুভ করতে পারবেন না তো অ্যাড অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাড অ্যান্ড অ্যাকাউন্টের জন্য এখানে অ্যাড অ্যাকাউন্টের আইডিটা ওই যে আমরা শুরুতে কি করলাম ক্রিয়েট দেখালাম না আমি আরেকবার যাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এই যে এখানে তিনটা অপশন দেখেন শুরুতে হচ্ছে অ্যাড অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট তারপর রিকোয়েস্ট অ্যাক্সেস টু অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট তারপর হচ্ছে ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমি কি করলাম ক্রিয়েট এ নিউ অ্যাড অ্যাকাউন্টে গিয়ে আমি একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিলাম ক্রিয়েট করার পরে এখানে এখানে যেমন এই যে ইউআরএল বিজনেস আইডি ছিল ওখানেও অ্যাড অ্যাকাউন্টের একটা আইডি চলে আসবে তখন আমি কি করব 
এখানে যদি আমি আমার অ্যাড অ্যাকাউন্টটা অ্যাড করতে চাই তখন ওই অ্যাড অ্যাকাউন্টের আইডিটা এখানে বসাবো ঠিক আছে শুরুতে কি করতে হবে আমরা ক্রিয়েট অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট করে অ্যাকাউন্টটা করে নিব করে নিয়ে যে এই যে ইউআরএল এ পেয়ে যাব হ্যাঁ অ্যাড অ্যাকাউন্টের আইডিটা ইউআরএল এ পেয়ে যাব তারপর অ্যাড অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্টে গিয়ে এখানে আইডিটা বসিয়ে এখানে অ্যাড করে নিলে এটা অ্যাড হয়ে যাবে আর বিষয় হচ্ছে যখন আমরা ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেস নিব মানে ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে কাজ করব তার জন্য দুই নাম্বার অপশনটা আমরা নিব এই যে রিকোয়েস্ট এক্সেস টু অ্যান অ্যাড অ্যাকাউন্ট এটা করব তো রিকোয়েস্ট এক্সেস টু অ্যান অ্যাড অ্যাকাউন্টের জন্য কি করতে হবে টাইপ ইউর অ্যাড অ্যাকাউন্ট আইডি অ্যাড অ্যাকাউন্ট আইডিটা আমরা ইয়ে করব আচ্ছা ফলো দি স্টেপস টু রিকোয়েস্ট এক্সেস টু অ্যাড অ্যাকাউন্ট কন্টাক্ট দা ওনার অফ দা অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপনি যখন আপনার ক্লায়েন্টের অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেস দিবেন তখন তার সাথে একটু কন্টাক্ট করে নেবেন তার সাথে একটু যোগাযোগ করে নেবেন প্রথমে কি করতে হবে কন্টাক্ট টু দা ওনার অফ দা অ্যাড অ্যাকাউন্ট আস্ক দ্যাম টু গো টু দা অ্যাড অ্যাকাউন্ট ট্যাব ইন দেয়ার বিজনেস ম্যানেজার এন্ড ক্লিক অ্যাসাইন পার্টনার সে কি করবে আপনি আপনার সাথে সে কন্ট্যাক্টে থাকবে তখন আপনি বলবেন যে তোমার অ্যাড অ্যাকাউন্ট ট্যাবে যাও ওখানে বিজনেস ম্যানেজারে ক্লিক অ্যাসাইন পার্টনার যাও তারপর টু গিভ ইউ এক্সেস দে উইল নিড টু এন্টার দ্য নাম্বার ভ্যালু এন্ড চুজ এ রোল তখন সে কি করবে এটা আপনার ক্লায়েন্টের কাজ এটা আপনার কাজ না সে কি করবে তার ইয়েতে যাবে অ্যাড অ্যাকাউন্ট ট্যাবে যাবে ওখানে গিয়ে সে আপনাকে অ্যাসাইন পার্টনারে ক্লিক করবে তারপর কি করবে আপনাকে এক্সেস দেওয়ার জন্য তার এর নিচের নাম্বারটা প্রয়োজন হবে তারপর সে কি করবে তার আপনাকে কি হিসেবে সে কি কাজটা দিবে আপনার রোলটা কি থাকবে আপনি যে তার ইয়ে হবেন এটা আপনি আপনি কি অ্যাড রান করার ক্ষমতা রাখবেন নাকি তার ফিনান্সিয়াল সাইটগুলো দেখবেন না তার অ্যাকাউন্টগুলো শুধুমাত্র পোস্ট টোস্ট করার কাজ আপনার থাকবে ওইটা সে অ্যাসাইন করে দেবে দিয়ে পরে এখানে কনফার্ম করলে আপনি কি পাবেন তার অ্যাকাউন্টের মানে অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেসটা পেয়ে যাবেন অ্যাড অ্যাকাউন্টের কাজ হচ্ছে যাবতীয় মানে টাকা পয়সা বা লেনদেন রিলেটেড যে কাজগুলো হয় আপনি ক্যাম্পেইন করতে গেলে আপনার যে খরচটা হবে এই বিষয়গুলো অ্যাড অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে হয় ঠিক আছে তো এই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন যে আমরা বিজনেস অ্যাকাউন্ট করতে পারবো চারটা কিন্তু অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটাই থাকবে আমাদের অ্যাড অ্যাকাউন্ট একটাই থাকবে কিন্তু আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করব তখন রিকোয়েস্ট এক্সেস টু অ্যান্ড অ্যাড অ্যাকাউন্ট করবো তার অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেসটা আমরা নিব ঠিক আছে আর আমরা যখন নিজেদের কাজ করব ধরুন আপনি এজেন্সি হিসেবে কাজ করছেন তখন আপনি কি করবেন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট আপনি ক্রিয়েট করে নেবেন আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে নিয়ে আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্টে আপনি আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্টটাকে অ্যাড করে নেবেন ঠিক আছে সিম্পল বিষয় ধরুন আপনি নিজে যদি এজেন্সি হিসেবে কাজ করেন বা বাংলাদেশে বসে আপনি কি করছেন বাংলাদেশে যারা অনলাইন বিজনেস করছে বা ফেসবুক মার্কেটিং করছে তাদের অ্যাড আপনি রান করে দিচ্ছেন তখন আপনি আপনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট থেকে আপনার মানে আপনার ইয়ের কার্ডের থেকে টাকা খরচ করে আপনি তার অ্যাডটা রান করে দিচ্ছেন ঠিক আছে এতে করে কি হবে আপনার যে ধরেন বাংলাদেশে যে ক্লায়েন্ট আছে সে আপনাকে অ্যাড রান করার টাকাটাও দিবে প্লাস আপনার সার্ভিস চার্জটাও সে দিবে কিন্তু আপনি যখন বাইরের দেশের ক্লায়েন্টের কাজ করবেন ধরুন ফাইবারে যখন আপনি কাজ করবেন তখন আপনি তার অ্যাড অ্যাকাউন্টের এক্সেস নেবেন ওখানে তার কার্ড অ্যাড করা থাকবে তো আপনি সাত দিনে ধরুন দুই হাজার ডলার খরচ করছেন একটা ক্যাম্পেইনের জন্য ওই টাকাটা তার অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে হ্যাঁ ওই কার্ডে মানে তার যে কার্ডটার পেমেন্ট মেথন সে অ্যাড করে রাখবে ওই যত ডলারের অ্যাড রান আপনি করছেন ওই টাকাটা ওর ওখান থেকে কাটবে এটা আপনার মাথা ব্যথার কোনো কারণ নাই আপনি আপনি জাস্ট কত টাকা খরচ করবেন সে কত টাকা ব্যয় করতে চাচ্ছে ওইটা আপনার সাথে বলে নেবে যে সাত দিন অ্যাড রান করলে আমরা ধরে নিলাম যে দুই হাজার ডলার সে খরচ করলো সাত দিনের জন্য ওটা আপনাকে বলে নেবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে সাত দিনে তুমি দুই হাজার ডলার নিতে পারো তো ওইভাবে তার সাথে কথা বলে নিয়ে বা দুইশো ডলার হোয়াট এভার ইট ইস মানে তার সাথে কথা বলে নিয়ে আপনি ওইভাবে একটা রান করে দেবেন ওই টাকাটা ওই ডলারটা তার অ্যাকাউন্ট থেকে কাটবে কিন্তু ফাইবারে আপনি যখন কাজ করছেন আপনি যে এই সার্ভিসটা দিচ্ছেন ওইটার তো আপনার একটা বাজেট আছে ওই টাকাটা সে আপনাকে দেবে আপনার সার্ভিস চার্জটা সে আপনাকে পে করবে কিন্তু অ্যাড রান করার যে খরচটা ওইটা তার কার্ড থেকে কাটবে ওইটা নিয়ে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নাই তো এরপরে আর একটু নিচে যদি স্ক্রল করি আহ এগুলো তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট আচ্ছা আমরা যে ট্র্যাডিশনাল বুস্টিংট
কি করতে পারবো ইনস্টাগ্রাম থেকেও অ্যাড রান করতে পারবো আবার হোয়াটসঅ্যাপ থেকেও করতে পারবো তো আমার এখানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আমি অ্যাড করে রাখিনি তো আপনারা চাইলে করতে পারেন ইনস্টাগ্রামটা লগ ইন অবস্থায় থেকে এখানে অ্যাড করে নিলে এটা হয়ে যাবে আমার হোয়াটসঅ্যাপটাও সেম আপনি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটাও এখানে অ্যাড করে নিতে পারেন এরপর এখানে আর তেমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না আচ্ছা পেমেন্ট মেথডটা লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছিলাম আরেকবার একটু দেখিয়ে দিই আমি তো পেমেন্ট মেথডের জন্য অ্যাড পেমেন্ট মেথডে যাব আমরা অ্যাড পেমেন্ট মেথডে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে কান্ট্রি বাংলাদেশ আছে কারেন্সি কারেন্সিটা ইউএস ডলারই থাকবে তো আমরা কি করতে পারি ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড কিন্তু আমাদের মেক শিওর করতে হবে কি এই কার্ডটা যেন ডুয়েল কারেন্সি হয় হ্যাঁ আপনি ভিসা কার্ড মাস্টার কার্ড একোয়া যা খুশি তাই ব্যবহার করতে পারবেন যে কোনো ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড কিন্তু এটাকে ডুয়েল কারেন্সি কার্ড হতে হবে তো ডুয়েল কারেন্সি কার্ডের জন্য কি থাকতে হয় পাসপোর্ট থাকতে হয় সেটা আমরা জানি তো আপনি পাসপোর্ট নিয়ে ব্যাংকে যাবেন গিয়ে পরে বলবেন আপনার কার্ডটাকে ডুয়েল কারেন্সি করতে চাচ্ছেন তখন যাবতীয় প্রসিজার গুলো ওই ব্যাংকে আপনাকে বলে দিবে ঠিক আছে তো এটা সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা কি করব নেক্সট করব নেক্সট করার পর এখানে আপনার কার্ডের নাম কার্ডের নাম্বার তারপর কার্ডের একটা এক্সপায়ার ডেট থাকে হ্যাঁ ওই কার্ডের ভিতরে এটা লেখা থাকে তারপর একটা সিভিভি নাম্বার থাকে ফোর ডিজিটের সম্ভবত এই সবগুলো ইনফরমেশন দিয়ে আপনি সেভ করলে এখানে আপনার পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা আমি এখন অ্যাড করছি না এখানে এখানে আর তেমন কিছু নাই নোটিফিকেশনের নোটিফিকেশন গুলো আসবে রিকোয়েস্টে হচ্ছে কেউ যদি আপনাকে রিকোয়েস্ট পাঠায় সেটা দেখা যাবে এরপর আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে আমরা অ্যাডস ম্যানেজার থেকে একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে পারি হ্যাঁ আমরা তো ট্রেডিশনাল বুস্টিংটা দেখেছিলাম যে এখানে দেখেছিলাম যে এখানে পেজের নিচে গিয়ে যে বুস্ট পোস্ট এই নীল রঙের এই বাটনটা থেকে কি করেছিলাম আমরা বুস্টিংটা দেখেছিলাম কিন্তু এই যে দেখেন এখন প্রফেশনাল ওয়েতে করতে গেলে আমি একটা লিংক আবার দিচ্ছি এই লিঙ্কটাকে সবাই ইয়ে করেন সেভ করে রাখেন বা টাইপ করেও রাখতে পারেন লিঙ্কটা দিয়ে দিই এটা হচ্ছে বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ অ্যাডস ম্যানেজার স্ল্যাশ ম্যানেজ স্ল্যাশ ক্যাম্পিং এই ধরনের একটা ইউআরএল এটা আপনারা ক্লিক করলে আপনারা এই পেজটাতে চলে আসবেন ঠিক আছে এখানে দেখেন তিনটা অপশন আছে ক্যাম্পেইন অ্যাডসেটস অ্যাডস তো এই তিনটা স্টেপ কমপ্লিট করে তারপরে অ্যাড ক্যাম্পেইন করতে হয় তো তার জন্য শুরুতে আছে ক্যাম্পেইন এখানে দেখেন গ্রিন কালারের ক্রিয়েট একটা প্লাস্টিন সহ বাটন আছে এটাতে যদি ক্লিক করি তো দেখেন আমরা কি করতে পারি এখান থেকে আমরা ক্যাম্পেইনটা করতে পারি তো আমরা ট্রেডিশনাল বুস্টিং এ দেখেছিলাম আমাদেরকে অবজেক্টিভ সিলেক্ট করতে হয় তারপর আমরা কোন কোন লোকেশনে অ্যাড রান করতে চাচ্ছি তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের অডিয়েন্সের বয়সটাকেও কি করতে পারতাম টার্গেট করে দিতে পারতাম তাই না একদম একই কাজ হ্যাঁ এখানে তেমন একটা পার্থক্য নাই তো আমরা একটু দেখি শুরুতে হচ্ছে চুজ এ ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ আপনাকে অবজেক্টিভটা চুজ করতে হবে তো এখানে কয়েক ধরনের আমরা ক্যাম্পেইন করতে পারি বা অ্যাড রান করতে পারি তো শুরুতে হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেসে কি হয় দেখেন শো ইউর অ্যাডস টু পিপল হু আর মোস্ট লাইকলি টু রিমেম্বার দ্যাম মানে হচ্ছে আপনি লোকজনকে মনে রাখা মনে রাখ আপনার ব্র্যান্ডটাকে মনে রাখার জন্য আপনি অ্যাওয়ারনেসে ক্যাম্পেইনটা করতে পারেন মানে এই অ্যাপটা মানুষের হোম ফিডে যাবে যাদের ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট আছে তাদের হোম ফিডে যাবে ওরা কি করবে বারবার এই অ্যাপটা দেখবে দেখে কি করবে আপনার এটা আপনার এই ব্র্যান্ডটাকে বা আপনার এই প্রোডাক্টটাকে মনে রাখবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস এর ক্যাম্পেইন তো এটা কিসের জন্য ভালো এটা রিচ এর জন্য ভালো ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস এর জন্য ভালো ভিডিও ভিউস আর স্টোর লোকেশন অ্যাওয়ারনেস এই চারটা কাজ খুব ভালো করে রিচ মানে কি রিচ মানে পৌঁছানো আপনার এই অ্যাডটা কি করবে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাবে তারপর ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস মানে আপনার এই ব্র্যান্ডটাকে সবাই মুখস্থ করে ফেলবে সবার মনে একদম গেঁথে যাবে তারপর ভিডিও ভিউজও বাড়ায় একটা ভিডিও যদি বারবার আসতে থাকে আপনার হোম ফিটে তখন এখানে ভিউ করে লোকজন তো এখানে ভিডিও ভিউজ গুলো বাড়ে তারপর স্টোর লোকেশন অ্যাওয়ারনেস আপনার স্টোরের যে লোকেশনটা থাকবে এটা এটাও কি করবে লোকে মনে রাখবে এরপর দুই নম্বরে আছে ট্রাফিক ট্রাফিক মানে কি ভিজিটার্স ওর ভিউয়ার্স 
to send people to a destination like your website, app, or Facebook event. Acha, amra Pinterest ka chhi kichilam. Pinterest ke moon ka staki traffic divert kora. Hai na? Ekta nidisho website, blog site, by it's a Shopify jeta hi bolen. Okhane visitor ba viewers pathano ta hotche Pinterest ke moon ka. So, apni ki korte pan Facebook ke ek asta korte pan Facebook ke traffic ad campaign jodi apni korin. Tahole ki hobe? Ekhane manush jonke ekta nidisho destination ne pochano jabe. Kono ekta nidisho website. বা কোন একটা অ্যাপ বা ফেসবুক ইভেন্ট এরকম যদি আপনি ক্যাম্পেইন করেন তো আপনি ট্রাফিক আপনার অবজেক্টিভটা যদি ট্রাফিক সিলেক্ট করে দেন তাহলে আপনি এই সুবিধাগুলো পাবেন এরপর আছে এনগেজমেন্ট এনগেজমেন্ট মানে কি যুক্ত হওয়া হ্যাঁ তো আপনার এই পোস্টার তারা দেখলো আপনার এই অ্যাপটা তাদের সামনে গেল তো এতে করে কি হয় কেউ কারো এটা পছন্দ হলো সে লাইক দিল কেউ একটা কমেন্ট করলো বা আপনার পোস্টটাকে শেয়ার করলো the এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি এনগেজমেন্টের ভিতরে পড়ে তো এতে করে কি হয় অনেক মেসেজ পাওয়া যায় মানে সে আরো জানার জন্য আপনাকে ইনবক্সে মেসেজ করলো বা ভিডিও ভিউজ বাড়লো এই কাজগুলো হচ্ছে এনগেজমেন্ট তো আপনার আপনি যদি অবজেক্টিভটা এটাই থাকে আপনার উদ্দেশ্যটা বা লক্ষ্যটা যদি এটাই থাকে তাহলে আপনি এনগেজমেন্টের ক্যাম্পেইন চালাতে পারেন এরপর আসি লিডস লিডসটা একদমই আমরা পরিচিত যে আমরা আমরা এই যে যেমন Lead IT Institute after a digital marketing shake patients and other at the decay to up Nara Yako Richland, I know, free seminar at the ad with Chilen. So it a we campaign to Chilaka, lead leads campaign, my lead generation and campaign. She got said. So ethicoriki high, collect leads for your business or brand. After business, the branded journal of me, he got him only to Togulu Shango Hokotchen. Um, Manetan Nam, phone number, contact number, email number. এগুলো আপনি কি করছেন সংগ্রহ করছেন তো এটা খুব এক্সপেন্সিভ একটা অ্যাড ক্যাম্পেইন ফেসবুকে লিডস এর ক্যাম্পেইন আর সেলস এই দুইটা ক্যাম্পেইনের অনেক ব্যয়বহুল ঠিক আছে এরপর আছে অ্যাপ প্রমোশন আপনি যদি আপনি বা আপনার ক্লায়েন্টের জন্য যদি কোনো অ্যাপ আপনি প্রমোট করতে চান তাহলে আপনি এখানে অবজেক্টিভটা অ্যাপ প্রমোশন দিয়ে দিবেন এতে করে নতুন নতুন মানুষ আপনার অ্যাপটাকে ইনস্টল করবে বা এটা ইউজ করতে শুরু করবে এরপর সেলস সেলস আমরা জানি আমরা যারা অনলাইনে ইয়ে করি শপিং করি ওরা এরকম সেলস এর অ্যাড ক্যাম্পেইন গুলো দেখেই আমরা শপিং করি তাই না তো ফাইন পিপল লাইকলি টু পারচেজ ইওর প্রোডাক্ট অর সার্ভিস আপনি যদি চান যে পিপলরা আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস পারচেজ করুক বা ক্রয় করুক তখন আপনি কি করবেন সেলস অবজেক্টিভটা সিলেক্ট করে দিবেন তো ধরুন আমি আজকে কি করছি অ্যাওয়ারনেস এর ক্যাম্পেইন করতে চাচ্ছি তো এটা আমি সিলেক্ট করে কন্টিনিউ করলাম তারপর দেখেন এখানে আমাকে কি বলছে যে আচ্ছা তাশ্রিপ কেন স্ক্রিনে দাগাতে হবে এই সমস্যা স্ক্রিনে দাগাবেন না এক মিনিট তো আমাদের শুরুতে কি করতে হবে ক্যাম্পেইনের একটা নাম দিতে হবে ক্যাম্পেইন নেম তো এখানে যে কোনো নাম দেয়া যায় আপনি আপনার খুশি মতো যা কিছু রাখতে পারেন ক্যাম্পেইনের নাম তো আমি এলডিএম 24 ধরুন আমি এটা দিলাম হ্যাঁ আমার ক্যাম্পেইনের নাম হচ্ছে এলডিএম 24 হ্যাঁ ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে তার কি লিড জেনারেশনের ক্যাম্পেইন লাগবে নাকি তার সেলস লাগবে নাকি সে চাচ্ছে রিচ করাতে এগুলো বলে দিবে ক্লায়েন্ট আচ্ছা বা আপনিও তাকে সাজেস্ট করতে চান যে তোমার তোমার অবজেক্টিভটা কি তুমি যে অ্যাড ক্যাম্পেইনটা করতে চাচ্ছ তোমার অবজেকটিভটা কি তুমি কি চাচ্ছ তোমার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে নাকি তুমি লিড কালেক্ট করতে চাচ্ছ না তুমি সেলস চাচ্ছ ঠিক আছে আপনি তাকে তার সাথে কমিউনিকেট করে তার কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন মুজাহিদ ভাই বোঝা গেছে অথবা সে নিজেই বলে দিবে আপনাকে তো এখানে কি করতে হবে আমাদেরকে ক্যাম্পেইনের নামটাকে নাম একটা নাম যে কোনো একটা নাম আমরা সিলেক্ট করব তারপর এখানে ক্যাটাগরিজ ক্যাটাগরিজটা আমরা দেখেছিলাম যে স্পেশাল কিছু অ্যাড ক্যাটাগরি আছে চারটা মনে আছে কিনা আপনাদের ক্রেডিট এমপ্লয়মেন্ট হাউজিং বা সোশ্যাল ইস্যুস ইলেকশন যদি থাকে তো আমরা এখান থেকে একটা সিলেক্ট করে দেবো তো আমাদের এই ক্যাম্পেইনটা এই ক্যাটাগরিতে পড়ে না তো আমরা এখানে কিছুই দিব না 
এরপর এখানে আর তেমন কিছু নাই আচ্ছা এখানে এবি টেস্ট এবি টেস্ট হচ্ছে এবি টেস্ট হচ্ছে অনেক সময় অনেক ক্লায়েন্ট চায় যে এবি টেস্ট করতে এবি টেস্টটা খুব মজার একটা বিষয় ধরুন আপনি কি করছেন একটা পাঞ্জাবি কিনতে গিয়েছেন একটা শোরুমে ঠিক আছে তো আপনার দুইটা পাঞ্জাবি পছন্দ হয়েছে আমরা ধরে নিলাম যে আপনার দুইটা পাঞ্জাবি পছন্দ হয়েছে তো আপনি কি করলেন ট্রায়াল রুমে গেলেন গিয়ে দুইটা পাঞ্জাবি ট্রাই করলেন ট্রাই করে আপনি টেস্ট করলেন যে এ পাঞ্জাবিটা আপনার পছন্দ না বি বি নামের যে পাঞ্জাবিটা সেটা আপনার পছন্দ অনেকটা এরকম এবি টেস্টটা অনেকটা এরকম যে ইয়ে মানে রেজাল্টটা কেমন শো করে ওইটা দেখার জন্য কি করে অনেক ক্লায়েন্ট বলে যে আমাকে এবি টেস্ট করো মানে সে একটা ক্যাম্পেইন একটা ক্যাম্পেইনকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে কি করে এ এর নামে একটা ক্যাম্পেইন দেয় বি নামে একটা ক্যাম্পেইন দেয় তো কোন টেস্ট মানে কোন ক্যাম্পেইনটাতে ভালো রেজাল্ট সে পাচ্ছে ওইটা সে যাচাই করার জন্য এই টেস্টটা করে ঠিক আছে তো যদি বি নাম্বার যে ক্যাম্পেইনটা ছিল ওইটাতে ভালো রেজাল্ট পায় তাহলে সে পরবর্তীতে এটাই এইভাবেই মানে এটাই নিয়ে নেয় ধরুন একটা লোকেশন সে সিলেক্ট করলো বা এজ এজটা ধরেন সিলেক্ট করলো যে আঠারো থেকে চল্লিশ বছর আরেকটা টেস্টে সে সিলেক্ট করলো আঠারো থেকে ত্রিশ বছর আর লোকেশনটা দিল ধরেন ঢাকা চট্টগ্রাম এরকম দিল আরেকটা লোকেশন দিল ধরেন যে নীলফামারী পঞ্চগড় ওই রকম লোকেশন দিল তো সে দেখলো যে কোন ক্যাম্পেইনটা থেকে সে একটা ভালো রেজাল্ট পায় তো যেটা ভালো রেজাল্ট পায় ওই ওই ইয়েটাই সে পরবর্তীতে ওই ক্যাম্পেইনটা চালায় আর বাকিটা অফ করে দিতে পারে এটাই হচ্ছে এপি টেস্ট আর কিছু না এভাবে আমরা সবকিছু সিলেক্ট করে যদি নেক্সট করি এরপর দেখেন আমরা একসাথে চলে আসছি এটা এখানে কি হচ্ছে আবার অ্যাডের একটা নাম দিতে হচ্ছে হ্যাঁ নিউ অ্যাডের একটা নাম দিব আমরা ধরুন আমি এটার নাম দিলাম অ্যাড এর নাম এল এম টোয়েন্টি ফোর ওয়ান এটা একটা নাম দিলাম তো দিয়ে পরে আমরা যদি নিচে স্ক্রল করি আচ্ছা এখানে ফেসবুক বিজনেস পেজটা আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি যে কোন ফেসবুক পেজ থেকে আমি এই অ্যাপটা রান করতে চাচ্ছি তো আমার এখানে ফেসবুক পেজ কতগুলো অ্যাড করা আছে ডিজিটাল মার্কেটিং ফারজানাস ডিজিটাল তারপর ধরুন আমি ফারজানাস ডিজিটাল যেটা এটা থেকে অ্যাড রান করতে চাচ্ছি তো আমি এখানে কি করলাম পেজটাকে সিলেক্ট করে দিতে পারলাম তো ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আমার এখানে ইয়ে করা নাই কানেক্ট করা নাই তো আপনারা চাইলে এই একটা অ্যাডই কি করতে পারেন ফেসবুক প্লাস ইনস্টাগ্রাম দুই জায়গাতেই ইয়ে একসাথে রান করতে পারেন তার জন্য আপনার এখানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করে নিতে হবে তারপর এখানে অ্যাড সেট আপে ক্রিয়েট অ্যাডে আচ্ছা ক্রিয়েট অ্যাড থাক তারপর এখানে সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিও ক্যারোজাল অ্যাড দিতে পারেন তারপর কালেকশন দিতে পারেন তো সিঙ্গেল ইমেজ অর ভিডিও আমরা তো দেখি অ্যাড ক্যাম্পেনে যে কোনো একটা সিঙ্গেল ইমেজ থাকে এই যে ডান পাশে দেখেন প্রিভিউ দেখাচ্ছে হ্যাঁ আমার ওই যে আমি যেটা সিলেক্ট করে দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং আর সরি ফারজানা ডিজিটাল ওখান থেকে একটা পোস্ট নিয়ে ওরা এখানে শো করছে তো কোথায় ছিলাম হ্যাঁ সিঙ্গেল ইমেজ আর ক্যারোজাল অ্যাড হচ্ছে টু আর মোর স্পোরেবল ইমেজ অর ভিডিও মানে দুইটা বা তার চাইতে বেশি আপনি ইমেজ বা ভিডিও যেটা স্ক্রল করা যায় ওইভাবে অ্যাড করে নিয়ে ক্যারোজাল অ্যাড দিতে পারেন এরপর অ্যাড ক্রিয়েটিভ এখানে আপনি এগুলোকে ইয়ে করতে পারেন অ্যাডিট করার সুযোগ আছে অ্যাড মিউজিকও করতে পারেন যদি কোনো ভিডিও অ্যাড থাকে তাহলে মিউজিক অ্যাড করে দিতে পারেন তো এভাবে সব কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ এটা অফ করা আছে এটা তেমন কিছু নাই সব কিছু এখানে আর কিছু নাই দিয়ে কি করব এখানে সব কিছু সিলেক্ট করে দিয়ে আমরা কি করব এখানে পাবলিশ বাটনে ক্লিক করলে আমাদের অ্যাডটা পাবলিশ হয়ে যাবে তো তার জন্য আমাদের প্রথমে তো ওই যে পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড থাকতে হবে ঠিক আছে অ্যাডস ম্যানেজারে পেমেন্ট মেথডটা আমরা অ্যাড করে রাখলে এখানে পাবলিশ করার সুযোগটা পাবো আচ্ছা এখানে আর তেমন কিছু নাই তো আমি তো আর এটা পাবলিশ করছি না কারণ আমার এখানে কোনো অ্যাড অ্যাকাউন্ট ইয়ে করা নাই 
অ্যাড অ্যাকাউন্টও করা নাই তারপর হচ্ছে আমার পেমেন্ট মেথডও নাই আর এই অ্যাড তো আমি রান করতে পারবো না তো পাবলিশ করার পরে এইখানে এই ড্যাশবোর্ডে এসে দেখবেন যে এখানে এই যে ক্যাম্পেইনটা নিয়ে নিয়েছে যেমন এলডিএম 24 আপনাদের ক্যাম্পেইনটার নাম দিয়েছিলাম এটা ড্রাফটে আছে এখন হ্যাঁ এখান থেকে সমস্ত কিছু দেখতে পারবেন যে আপনি আপনার কত রিচ হলো কত ইমপ্রেশন হলো রেজাল্ট কেমন আসলো এই সবকিছু এখানে দেখতে পাবেন হ্যাঁ সেটা এরর দেখাচ্ছিল এখানে কি আছে জাস্ট এ মিনিট আচ্ছা এটা রিস্টার্ট করে দিই টেস্ট আবার रिलेटेडली এক মিনিট আজকের ক্লাসটা এতটুকুই ছিল সবাই ভালো থাকবেন নেসলাস ইনশাল্লাহ দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম